ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சின்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் நைன் அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் இந்த டாபிக் இருக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டூ மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் டூ மார்க் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் தாண்டி கண்டிப்பாக அட்டாமிக் அதாவது நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் இந்த விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஆகணும் என்னதான் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா Excitation energy and excitation potential. Excitation energy. So, excitation is in a lower state and move to a higher state. We call it excitation. If we know what we know about an atom, there is a nucleus in the atom. We know what we know about the nucleus in the atom. So, we know what we know about the energy of the atom. So, in the previous video, we know what we know about the energy of the atom in the nth orbit. நம்ம ஒரு டாபிக்கு பார்த்துருந்தோம் அண்ட் இப்போ எனக்கு இங்கே நியூக்ளியஸ் இருக்குது அப்படின்னா இது சுற்றி எனக்கு எலக்ட்ரான் வந்து ரிவால்வ் ஆகும் இல்லையா அதே மாதிரி எனக்கு இந்த கிரவுண்டு ஸ்டேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் அந்த கிரவுண்டு ஸ்டேட்டில் இந்த எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இது செகண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எனர்ஜி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம டிஃபைன் பண்ணிடலாம் என்ன சொல்லியிருப்போம் இ ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இல்லையா இசட் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் அந்த இசட் ஸ்கொயர் ஃபிட்டேஷன் ஹைட்ரஜன் இசட் வந்து எனக்கு ஒன் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ வி ஹாவ் பை என் ஸ்கொயர் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் அப்போ எனக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் என் ஈக்குவல் டு ஒன்னா இருந்தா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லில் இந்த எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியும் இஃப் என் ஈக்குவல் டு ஒன் என்ன ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அதுதான் நமக்கு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுடைய எனர்ஜி இல்லை கிரவுண்ட் ஸ்டேட் லெட் மீ ரைட் இ ஒன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் பட் இந்த இடத்துல இதை நான் சொல்லணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த டாபிக் புரியும் இ டூ அப்படின்றது இந்த செகண்ட் ஷெல்லில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி இ டூ அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் சப்போஸ் இந்த இடம் என் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்றப்போ எனக்கு இது வேல்யூ என் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு சொல்லும்போது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் இல்லையா அப்போ என்னுடைய Electron volt. At the same time, எனக்கு third shell அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய எலக்ட்ரான் அதனுடைய எனர்ஜி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இதை நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னா என்ன ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போது எனக்கு இந்த இடத்துல இருந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஷெல் என் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அந்த இடத்துல இருந்து நான் எலக்ட்ரானு ஹையர் ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் பண்ண போகிறேன் அதாவது இந்த லோவர் ஸ்டேட்டில் இருந்து ஹையர் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்ன மேபி என் ஈக்குவல் டு டூ என் ஈக்குவல் டு த்ரீ என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இட் கோஸ் ஆன் டு இன்ஃபினிட்டி இல்லையா ஸோ அப்போ எனக்கு இந்த லோவர் ஸ்டேட்லேருந்து நான் எலக்ட்ரான இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு தள்ளிட்டு போகிறேன் அப்போ தள்ளிட்டு போகிறதுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி என்னவாக இருக்கும் அதுதான் எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி ரொம்ப சிம்பிள் நாட் ஒன்லி ஃப்ரம் திஸ் ஷெல் இந்த ஷெல்லில் இருந்து இதனுடைய ஹையர் என்னது இது தான் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஷெல்லில் இருந்து நான் எலக்ட்ரான் எடுத்து ஹையர் லெவலில் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னா அது தான் நான் எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போது ஜென்ரலாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த கிரவுண்டு ஸ்டேட்டில் இருந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு நான் எனக்கு எவ்வளோ தான் எனர்ஜி கொடுக்கணும் அந்த எலக்ட்ரானை மூவ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஐ ஐ அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸைட்டேஷன் ஸ்டேட் ஏன்னா அதுவும் இ ஒன் அப்படின்றதுனால இது லெட் மீ சே இஸ் ஐ என்ன நான் சொல்கிறேன் எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி சரியா ஸோ அப்போ இ ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் இருந்து எனக்கு எலக்ட்ரானை வந்து செகண்ட் ஷெல்லுக்கு போகுது இது ஷெல் அப்படின்னு சொல்கிறத விட லோவர் ஸ்டேட்லேருந்து ஹையர் ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆகுது லோவர் ஸ்டேட் எது ஹையர் ஸ்டேட் எது அப்போது இதனுடைய எனர்ஜி இ ஒன்னு சொன்னேன் இதனுடைய எனர்ஜி இ டுன்னு சொன்னேன் இந்த தேர்ட் இதோடைய எனர்ஜி வந்து இ த்ரீன்னு சொன்னேன் அப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டில் இருந்து செகண்டு மூவ் ஆகுது அப்போது இதனுடைய எக்ஸை எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் இ டூ மைனஸ் இ ஒன் இல்லையா இ டூ என்ன எனக்கு இங்கே இருக்கு சார் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃ
ஈவனுடைய வேல்யூ என்ன மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பிராக்கெட் போட்டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இதுவும் எலக்ட்ரான் வோல்ட் தான் அப்போ வாட் திஸ் பிகம்ஸ் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் கரெக்டா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதை நீங்கள் செப்ரேட் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ வருது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ இது எனக்கு டூ ஆகிடுது ஸோ திஸ் பிகம் ஜீரோ அண்ட் ஒன் இல்லையா கரெக்ட் தான் அப்போ டென் பாயிண்ட் டூ அப்போது எலக்ட்ரான் வோல்ட் இது எல்லாமே எலக்ட்ரான் வோல்ட் தான் அப்போ எனக்கு எலக்ட்ரான் இந்த இ ஒன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்ல இருந்து செகண்ட் ஷெல்ல மூவ் பண்றதுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இவ்வளோ தான் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இந்த அளவுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு நான் எனர்ஜி கொடுத்தால் அந்த எலக்ட்ரான் இந்த இடத்துல இருக்காது அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஷெல் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல அந்த எலக்ட்ரான் வந்து மூவ் ஆகிடும் ஸோ இட் கோஸ் ஆன் இஃப் இட் இஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லில் இருந்து நான் தேர்ட் ஷெல்லுக்கு மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இ த்ரீ மைனஸ் இ ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் அங்கே ப்ளஸ் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ அப்போ நான் இதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும் பாருங்க இது வந்து இ த்ரீ ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஸோ எனக்கு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் இதில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் பண்ணி பாருங்க ஸோ வாட் பிகம்ஸ் ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் நைன் கரெக்டாக ஸோ எனக்கு ஃபைவ் தான் ஸோ ஜீரோ இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டுவெல் அப்போ டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் அப்போது ரெண்டாவது எக்ஸைட்டேஷன் ஸ்டேட் எனக்கு கிரவுண்டு லெவலில் இருந்து இல்லையா ஸோ கிரவுண்டு ஸ்டேட்டில் இருந்து நான் தேர்டு ஷெல்லுக்கு மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரானுக்கு நான் எவ்வளோ தான் எனர்ஜி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ நைனா எஸ் 12.09 பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் நான் கொடுத்துட்டேன்னா இந்த கிரவுண்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் எல்லாமே இந்த மூணாவது ஷெல்லுக்கு வந்துடும் அவ்வளோதான் இது தான் எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி இதில் எதனா டவுட் இருக்கா இல்லை நீங்கள் நீங்கள் எப்படி வேணால் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போது எனக்கு இ டூவில் இருந்து இ த்ரீக்கு போ சார் இ டூவில் இருந்து இ த்ரீக்கு போகும்போது நல்லா கவனிங்க இ டூ அப்படின்றது லோவர் ஸ்டேட் வென் கம்பேர் டு இ த்ரீ அப்போ இ டூவில் இருந்து எனக்கு இ த்ரீ போகுது அப்படின்னா இதனுடைய எக்ஸிட்டேஷன் ஸ்டேட் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இ ஒன் ஆர் இஐ என்ன வரும் இ த்ரீ மைனஸ் இ டூ இல்லையா அப்போ இ த்ரீ என்ன மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சார் கரெக்டா இ டூ என்ன எனக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ இது ஆல்ரெடி மைனஸ் இது ஒரு மைனஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இதுவும் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்போது இந்த செகண்ட் லெவல் இ டூ அப்படின்னு எழுதிருக்கேன் இல்லையா அந்த செகண்ட் ஷெல்லில் இருந்து தேர்ட் ஷெல்லுக்கு போகிறதுக்கு நான் இந்த செகண்ட் ஷெல்லில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்கணும்னா இவ்வளோ கொடுக்கணும் எப்படி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் த்ரீ நைன் கரெக்டா அப்போ இதில் போகாது ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் டூ அண்ட் இது தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீனில் ஃபைவ் போச்சு அப்படின்னா தேர்ட்டீன் ஃபைவ் எயிட் கரெக்டா தேர்ட்டீனில் ஃபைவ் போச்சுன்னா எயிட் கரெக்ட் டூவில் ஒன்று போயிடுச்சுன்னா ஒன் அப்போது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எதுக்கு செகண்ட் ஷெல்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுத்தால் எனக்கு என்ன ஆகுது இந்த செகண்ட் ஷெல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் எனக்கு தேர்ட் ஷெல்லுக்கு மூவ் ஆகிடுது அவ்வளோதான் இது உங்களுக்கு டவுட்டா கன்ஃபியூஷன் இருக்கா இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் இல்லையா அப்போ சார் எக்ஸிட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியை டிவைடட் பை எலக்ட்ரான் வோல்ட் எலக்ட்ரான் சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் பெர் யூனிட் சார்ஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் ஒரு கூலும் பெர் யூனிட் சார்ஜ் தான் நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஸோ பை த டெஃபினிஷன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி பெர் யூனிட் சார்ஜ் தான் நம்ம எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன எனக்கு இதுதான் எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி சார் பெர் யூனிட் சார்ஜ்னா இ தானே சார் அப்போ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பெர் இ தானே சார் ஆமாம் அது எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அப்போ இந்த இயும் இந்த இயும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இந்த இயும் இந்த இயும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போது எனக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸைட்டேஷன் இருக்கு இல்
ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் வோல்ட் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இல்லை நம்ம புக்கில் அதை தான் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இ ஒன் ஈக்குவல் டு அந்த எலக்ட்ரான் வோல்ட் வி நீட் ஒன்லி த பொட்டன்ஷியல் ஸோ வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஒன் பை இ இந்த இ ஒன் அப்படின்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சது இஐ அப்படின்னு நம்ம எடுத்து எடுத்துக்கொள்ளி அப்போ டென் பாயிண்ட் டூ எலக்ட்ரான் வோல்ட் பை இந்த எலக்ட்ரான் இ அப்போ இந்த இ இந்த கேன்சல் ஆச்சு ஸோ வி காட் டென் பாயிண்ட் டூ வோல்ட் அவ்வளோதான் இதில் எதனா சந்தேகம் இருக்கா இல்லை பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அஸ் மாயில்